ఎంగేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎంతవరకు మినిమం అండ్ మాక్సిమం సైట్ మాక్సిమం అంటే ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది లైఫ్ స్టైల్లో ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు సర్జరీకి వెళ్ళాలి మినిమం ఇప్పుడు కొంతమంది ఫ్యాషన్గా కూడా చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు చిన్న పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఇంత ఉన్న కూడా పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కూడా సో అసలు మినిమం ఇంత రేంజ్ ఆఫ్ సైట్ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అని చెప్పాలి అంటే పారామీటర్స్ పారామీటర్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ లెస్ దాన్ వన్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఐ మీన్ ఇట్ ఇస్ టూ స్మాల్ ఎ పవర్ అఫ్ కోర్స్ ద టెక్నాలజీ సో అడ్వాన్స్ మనం లేదర్స్ చేయొచ్చు అంటే మేము ఒక పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పవర్ కూడా మేము లెన్సెస్ పెట్టిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినాయి రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటి అంటే అండ్ యూనో అటువంటి వారు ఎందుకు వస్తారంటే మాకు నేవీలో జాబ్ కావాలనో పోలీస్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలో పోలీస్ జాబ్ ఇటువంటి జాబ్స్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళకి దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హ్యావ్ జీరో పవర్ అనమాట సో ఈ లెస్ దాన్ వన్ పవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరు కూడా సింపుల్ ఒక పిఆర్కి అనే లేజర్ ఉంటుంది so mm. that is acceptable oka 0.25 0.5 unna varaki manamu adi chesina ipudu adi 0.25 und ankonde dan manam correct chesina kuda ela avutadu ante ipudu goda paina chinna mark undi dan ruddal ante dan ruddite em avutadu unnati kasta pedda avutadu so i'm saying ante adi pedda avutundi ani kaadu anta chinna vaatiki anavasaranga cheyinchukokandi anedi na sala of course inga one ala undi adu article laser anedi advise chestanu so one power varaku stable adi so if you can manage with contact lenses for that uh, power that's good but beyond that you can consider this lens which is good okay so one pine onte ne yeah, you can yeah. recommend otherwise ikka policy edana manaki jobs kosam velthunna appudu alanti vallu cheskunte baane untadu so one lopala cheskochu but with one personal peer, choice, peer personal and choice. that is subject case to case basis ni batti they know we'll have to talk to the patient and then you know give a solution yeah. సో ఎప్పుడైనా కంటిన్యూస్గా తలనొప్పి వస్తే సైట్ చెక్ చేయించుకో అంటారు కదా సో అసలు మన సైట్కి మన హెడ్ హెడ్ ఎక్స్కి ఉన్న కోర్ రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓకే పవర్ ఉంది ఓకే ప్లస్ పవర్ కానీ మైనస్ పవర్ కానీ సో ప్లస్ పవర్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఐ ఈజ్ షార్ట్ ఆఫ్ పవర్ సో విఆర్ గివింగ్ అడిషన్ ఆఫ్ పవర్ సో హైపరోప్స్ అంటాం వీళ్ళని అంటే గుడ్డు పొడువు లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది సో అది ఇది మన రెటినా పైన బొమ్మ పడదు అనమాట ఇది వెనకాల పడుతుంది సో దీన్ని ముందరికి తీసుకురావడానికి కన్వర్జింగ్ లెన్సెస్ అంటే భూతద్దాలు ప్లస్ పవర్ లెన్సెస్ని భూతద్దాలు అంటాం కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్లో మందంగా ఉంటాయి కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ అంటాం అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఐ పవర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే దగ్గర దగ్గర కనపడుతుంది దూరం కనపడదు అంటే మామూలుగా సాధారణంగా చెప్పడం ఈవెన్ మనకి ప్లస్ పవర్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా దగ్గర దగ్గర కనపడుతుంది రిఫ్రాక్టివ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది దూరంలో మనకి కనపడదు అనమాట సో ఈ మయోపియాలో మనకి బొమ్మ అనేది కంటే ముందర పడుతుంది దీన్ని మనం కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ తోటి కరెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో దిస్ ఇస్ దినారియో సో వీటినే కదా సిలిండ్రికల్ అంటే ఇవి స్పెరికల్ పవర్స్ దాంట్లో సిలిండర్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ కార్నియాస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ఇస్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఐ ఎరర్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఎరర్స్ సో కమింగ్ టు దిస్ ఇప్పుడు ఉన్న యంగ్ జనరేషన్స్లో అంటే మనం ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ టు ఫార్టీన్ బిట్వీన్ తీసుకుంటే మీరు ఎక్కువగా కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ సర్జరీస్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో థైరాయిడ్ కానివ్వండి లేదంటే ఇంకా ఇద్దరు ఇద్దరు క్రానికల్ ఇల్నెసెస్ కూడా ఉంటున్నాయి సో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఎంత సేఫ్ చాలామంది భయపడతారు ఇవన్నీ సేఫ్ ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ ఐ వరకే తీసుకుంటాము సో ఈవెన్ డయాబెటీస్ అది ఉన్నా కూడా ఈ మనం ఈ ఇష్యూ అయితే ఏం లేదు ఈ లెన్సెస్ మనము సేఫ్గా కంట్లో పెట్టచ్చు ఓకే సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి అంటే మెడికేషన్స్ ఉంటాయి కదండి వేరే మెడికేషన్స్ వాటి వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి లెన్సెస్ అంటే ఇలా ఐలోనే యూఐటీస్ అనే ఒక రియాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్ అలా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇవన్నీ మేము క్రైటీరియా ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకొని అన్ని పారామీటర్స్ బాగుంటేనే మేము ఇది చేసుకుంటాము సో అటువంటి మిగతా డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకే సో ఎప్పుడైనా చేయించుకోవచ్చు ఇస్ ఇట్ వన్ డే ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ లంచ్ బ్రేక్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఈ ప్రొసీజర్ అనేది పదహైదు నిమిషాలు పడుతుంది రెండు కళ్ళు చేయాలంటే సో ఒక కంటికి మనకి ఐదు నుంచి ఏడు నిమిషాలు పడుతుంది అంతే అది సో ఇదేంటంటే ఇవన్నీ కస్టమైజ్ మనం మై మెజర్మెంట్ తీసుకొని దాన్ని బట్టి చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ లెన్సెస్ అన్నీ మనకి రెడీమేడ్ ఉండవు మన దగ్గర మామూలుగా వయసైన వాళ్ళకి సూత్రాలు ఆపరేషన్ చేస్తే అది మనకు ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఉంటుంది సో ఇవి కూడా కంపెనీ వాళ్ళు ఒక స్టాక్ ఇన్వెంటరీ పెడతారు మనం మెజర్ చేసిన సైజ్ని బట్టి మనము వాళ్ళకి ఆర్డర్
ఇదే పవర్ లో పది మందికి ఒకే సైజ్ ఉండదు అనమాట దాన్ని టైలర్ మేడ్ లాగా వస్తుంది అది ఆ సైజ్ ని బట్టి వస్తుంది సో కస్టమైజ్ లాగా ఉంటుంది లేదర్ అనుకోండి వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి దాదాపు మనకి టెస్ట్ అన్ని చేసేస్తే దాదాపు ఈ రోజు చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ లెన్స్ లేదంటే మనం ఈ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ అన్ని చేసి మనం ఆర్డర్ పెడతాం ఆర్డర్ పెడితే వాళ్ళు అవైలబిలిటీ డిస్పాచ్ చేసిన తర్వాత మరి మనం చేయడం జరుగుతుంది సో డాక్టర్ గారు బాబాజీ నేత్రాలయాలు ఈ పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్స్ మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన లేజర్ లేజర్ కాంట్రాక్ట్ లెన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని ఎంత అఫోర్డబుల్గా ఉంటాయి కంపారిటివ్లీ యా యా సో ఇప్పుడు ఈ నేను ఏదైతే లెన్స్ చెప్పానో దాదాపు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి ఈ ఐసీఎల్ సారీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఆఫర్ చేయడం జరుగుతున్నది సో మనం అదే కాస్ట్కి ఎంట్రీ లెవెల్ లెన్స్ అనేది మనము ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ పర్మనెంట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ది బేసిక్ వెరైటీ ది అడ్వాన్స్ వెరైటీ అనేది మనకి వన్ ల్యాక్ నుంచి ఉంటుంది అది పవర్ని బట్టి వాళ్ళకి అడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అటు ఇంటూ ఉంటుంది అనమాట స్వరి కళా సిలిండర్ అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే సో కమింగ్ టు దిస్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఐ హోప్ మనం అంతా డౌట్స్ కవర్ చేసేసాము నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఇంకా చిన్న చిన్న మిత్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటే తర్వాత ఎండలో తిరగకూడదా ఎక్కువసేపు స్క్రీన్ చూడకూడదా తలనొప్పి వస్తుందా ఇలాంటివన్నీ బేసిక్గా ఈ లెన్స్లోనే మనకి యూవీ ఫిల్టర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మా ఇప్పుడు పవర్ ఉందనుకోండి మనం కాంటాక్ట్ లెన్స్ చేసుకుంటేనే కూలింగ్ లెస్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఒక అఫ్ కోర్స్ లేసర్ చేసుకున్నా కూడా మనం కూలింగ్ లెస్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది లోపల పెట్టుకున్న తర్వాత మనం డైలీ సన్ గ్లాస్ వేసుకోవచ్చు సో మనం ఇవి కండు వాటర్ స్పోర్ట్స్ అవి ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎటువంటి ఏమి మనం ఎండలో తిరగచ్చు స్కూబా డైవింగ్ వెళ్ళచ్చు అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు ఏం మనం వంట చేసుకోవచ్చు ఏమీ అని యూఆర్ లైక్ అని నార్మల్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ నాట్ గాట్ సర్జరీ అని అంతే ఆ వన్ మంత్ వరకు మనము ఇది చేసుకోవాలి మళ్ళీ పీరియాడిక్గా చెకప్కి రావాలి ఇయర్లీ వన్స్ ఒకసారి చెకప్ చేసుకుంటే వీ జస్ట్ మెజర్ ద ప్రెషర్స్ కంటిన్యూ ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అనేది మనం జస్ట్ ఒకసారి మనం జస్ట్ ఫాలోఅప్ ఓకే సో సిద్ధార్థ గారు మనకి కంటి సమస్యలు అంటే కేవలం సైట్ ఇష్యూస్ మాత్రమే ఉండవు చాలా ఇవి ఉంటాయి అనమాట ఏంటంటే కొంతమందికి మైగ్రైన్స్ వస్తాయి ఆ మైగ్రైన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అసలు లైట్ చూడలేరు సో ఈ మైగ్రైన్స్ అనేవి మనం బ్రెయిన్ నర్వ్స్కి సంబంధించి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటూ ఉంటాం దానికి కంటికి ఎందుకు ఇంత రిలేషన్ ఉంది మైగ్రైన్స్కి కంటికి ఉన్న కనెక్షన్ ఓకే ఓకే ఐ మీన్ హియర్ అఫ్ కోర్స్ నేను మైగ్రేన్ గురించి ఎక్కువ నేను ఎప్పుడు వస్తుకో ఐ మీన్ కాలేజ్ టైంలో చదువుకునిందే తర్వాత నేను దాన్ని పెద్ద అటెన్షన్ పెట్టలేదు బట్ మై సింపుల్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఇస్ దట్ అంటే మామూలుగా హెడ్ ఏక్ రాగానే అంటే కంటి డాక్టర్ దగ్గర ఎందుకు దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు అంటే ఓకే కంట్లో ఏదైనా పవర్ ఉందా అది అన్నది అదొకటి ప్లస్ మైగ్రేన్కి ఏదైనా న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గర కానీ ఐ డాక్టర్ దగ్గర కానీ వస్తుంటారు సో న్యూరాలజిస్ట్ అంటే కంటిని వాళ్ళు రిఫ్రాక్షన్ ఇవ్వని వాళ్ళు చెక్ చేయలేరు కాబట్టి ఫస్ట్ మా దగ్గరికి వస్తారనమాట సో ఒక న్యూరాలజిస్ట్లు వాళ్ళు ప్యూర్గా మైగ్రేన్ ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది రెఫర్ చేస్తారు ఐ డాక్టర్స్కి బట్ యు నో సంబడి హూ ఇస్ నాట్ రెఫరింగ్ దిస్ షుడ్ గెట్ అన్ ఐ ఎగ్జామినేషన్ డన్ ప్రతి ఒక్కరు at least if their eyes are normal at least ok 4 5 years kanna ok sari em power lagapothe 4 5 years ko at least 40 years that in tarvata early ones glaucoma screening evani cheskovalsi vastadi ee migraine enti ante i am not talking anything from the textbook i am just talking from my observation my yeah, yeah. Sure. Know, looking things at a 360 degrees perspective ఎలాగైతే నేను ఇందాక బ్లడ్ వెల్స్ అనేవి మనము నారో అవుతాయి అని చెప్పాను చూడండి మనకి ఏజింగ్ డిమెన్షియా వృద్ధాప్యము ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది వయసు అయిన తర్వాత పబ్లిక్ వాళ్ళకి ఓకే మతి మరుపు ఇవన్నీ ఎక్కువ అవడం ఇదన్నీ ఏం లేదు మనకి ఈ ఏజింగ్తో మనకి బ్లడ్ వెల్స్ నారో అయిపోయి కొన్ని బ్లాక్ అయిపోతాయి సన్న సన్న బ్లడ్ వెల్స్ సో సడన్గా మనకి బాగా డిహైడ్రేషన్ అయినప్పుడు మనకి ఈ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఈ బ్రెయిన్కి వెళ్ళే బ్లడ్ వెల్స్ అన్నీ కూడా నారో అవుతాయని మనం భావిద్దాం సో మనం ఈ మీరు మైగ్రేన్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి యూ ఫాలో అ బెటర్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ వాట్ అగైన్ ఐ సే ఈజ్ దట్ ప్లీజ్ క్లీన్ యువర్ బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ మీ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఓకే సో బ్లడ్ వెజల్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఫాస్టింగ్ చేయాలి బీట్రూట్ అల్లం జ్యూస్ తాగాలి గుమ్మడికాయ జ్యూస్ సొరకాయ జ్యూస్ ఇవన్నీ తీసుకోండి టేక్ అడిక్వేట్ న్యాచురల్ ప్రోటీన్స్ ఓకే అబ్సైన్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ స్టఫ్ అండ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఆయిల్స్ ఇవన
ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లినోలైక్ అండ్ లినోలైనిక్ యాసిడ్ ఇందాకే చెప్పినట్టు ఈ ఓలైక్ యాసిడ్స్ అనేవి అందులో రావాలి సో అవి మనకి కోకోనట్ ఆయిల్లో పుష్కలంగా ఉంటాయి మన టిష్యూ బాగా రిపేర్ అవ్వాలి మనం త్వరగా ఏజింగ్ అవ్వకూడదు సెల్ త్వరగా వీక్ అవ్వకూడదు అంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కోకోనట్ ఆయిల్ సో ఇన్ అ ప్రిస్క్రైబ్ మేనర్ యాజ్ సజెస్టెడ్ బై ద న్యూట్రిషనిస్ట్ మెన్ అట్లీస్ట్ వాట్ ఐ వుడ్ ద వే ఐ ప్రాక్టీసెస్ ఐ టేక్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ కోకోనట్ ఆయిల్ వెన్ ద డే ఐ కెన్ రిమెంబర్ Okay. Just, take it, just take it in the mouth. Chappar chali. Chappar chali minge yali. Nei le di. It's only <laughs> kuddi rozal maathri maana kala anpistati. Okay. So this is very good done maata. Maana ki oli kasi tsa nevi chala important. Adi. Try chest on doctor. This is how I practice. And this is not, I would not recommend anybody to do it. Unless and until you do consult your naturopath or whatever it is. General physician. But this is how I am practicing. I am comfortable. Okay. The day when I possible, I try to take it. Okay. Otherwise, I take some ghee. Mm. When I take these juices, I try to hydrate myself. Mm. Take more, I mean, uh, nuts and berries. Alkaline salads, foods. Alkaline okay. foods. That's important. Yeah. Yeah.